हेलो व्यूवर्स मी रिमझिम फ्रॉम लेखन ग्रुप द स्मार्ट चॉइस फॉर यू फ्यूचर तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पेज नंबर 189 क्वेश्चन नंबर 11 तो इस क्वेश्चन को रीड करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो हमारा क्वेश्चन नंबर इलेवन है विच काइंड ऑफ मिरर इज़ यूज इन द हेडलाइट्स ऑफ ए कार कौन सी काइंड का मिरर जो है यूज होता है हेडलाइट्स ऑफ ए कार में वाई इज़ इट यूज फॉर दिस पर्पज़ क्यों ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है ये बताना है कॉनकेव मिरर इज़ यूज इन द हेडलाइट्स ऑफ कार जो कॉनकेव मिरर होता है वो यूज़ होता है हेडलाइट ऑफ कार में बिकॉज जब लाइटेड बल्ब जो है वो प्लेस होती हैं एट द फोकस पे तो हमारा क्या होता है कॉनकेव मिरर जो है रिफ्लेक्टर कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टर जो फिर क्या करता है वो डाइवर्जिंग द लाइट रेज ऑफ द बल्ब आर कलेक्टेड फिर जो है मीन्स डाइवर्ज करता है लाइट रेज को और बल्ब क्या कर लेती हैं उस कलेक्ट कर लेती हैं बाई ए कॉन्केव रिफ्लेक्टर एंड देन रिफ्लेक्टेड टू प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग पैलेस हाइडेड बीम ऑफ लाइट फिर मीन्स जब कलेक्ट कर लेती हैं फिर क्या करती हैं रिफ्लेक्ट करती हैं मीन्स प्रोड्यूस करती हैं कि स्ट्रॉन्ग पैलेस साइडेड बीम ऑफ लाइट जिससे क्या होता है कि मीन्स डार्क डार्कनेस ऑफ नाइट में भी डार्क नाइट में भी हम जो है कंसिडरेबल डिस्टेंस बनाए रहते हैं तो ये हो जाएगा हमारा फिर ऐसे हमारा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे एक्सप्लेन व्हाई ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनके मिरर गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पैथ यहाँ पे एक्सप्लेन करना है क्यों जो हमारे मीन्स रे जो पासिंग होती है रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनके मिरर गेट रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पैथ क्यों जो है वो मीन्स दोबारा सेम पैथ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनके मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पैथ बिकॉज इट स्ट्राइक्स द कॉनके मिरर एट राइट एंगल टू इट्स सरफेस ड्यू टू विच द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो था जीरो डिग्री मीन्स यहाँ पे अब ये कह रहा है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो रिफ्लेक्ट करता है सेम पैथ पे अपने जहाँ से वो आया होता है तो क्यों होता है क्योंकि जो कॉन्केव मिरर पे वो क्या बनाता है नाइन्टी डिग्री मीन्स राइट एंगल बनाता है टू इट्स सरफेस ड्यू टू विच इस तो हमारा क्या होता है जब नाइन्टी डिग्री बना दिया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो डिग्री हो गया तो इस वजह से वो अपने ही सेम पैथ पर रिफ्लेक्ट करता है अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टीन व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रेज रिक्वायर्ड फॉर लोकेटिंग द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्केव मिरर ऑफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मीन्स क्या मिनिमम नंबर हैं ऑफ रेज रिक्वायर्ड फॉर लोकेटिंग द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्केव मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्रॉ ए रे डाइग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज बाई ए कॉन्केव मिरर अब यहाँ पे कह रहा है मीन्स क्या मिनिमम नंबर है ऑफ रेज रिक्वायर्ड करते हैं लोकेटिंग द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्केव मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट फिर उसके बाद हमें डायग्राम ड्रॉ करना है वर्चुअल इमेज का बाय ए कॉन्केव मिरर तो मिनिमम टू रेज जो आ, सिर्फ दो रेज जो होती हैं जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं सिर्फ दो रेज क्या कर रही हैं एक इमेज का शोन कर रही है एक इमेज का फॉर्मेशन कर रही हैं तो मिनिमम टू रेज आर रिक्वायर्ड फॉर लोकेटिंग द इमेज फॉर्म बाई ए कॉन्केव मिररर ऑफ एन फॉर एन ऑब्जेक्ट फिर रे रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज बाई ए कॉन्केव मिरर तो वर्चुअल इमेज जब फॉर्मेशन होगा तो क्या करेंगे यहाँ पे मीन्स एक ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी तो वहाँ से वो क्या होगा वो रिफ्लेक्ट होगा मीन्स कॉन्केव मिरर पर जाके और वो वहाँ से जाएगा फोकस पे फिर हम क्या करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम पास करेंगे तो वो मीन्स कि हमने अभी जैसे पढ़ा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर क्यों दोबारा से रिफ्लेक्ट होती क्योंकि नाइन्टी डिग्री बनाता है तो जब वो राइट right एंगल बनाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है वो हमारा ज़ीरो डिग्री हो जाता है तो इस वजह से वो अप, अपने ही सेम पैथ पे वापस आ जाता है तो यहाँ पे तो हमारा बन गया ये हमारा मिरर है फिर जब हम पीछे बैक साइड में इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा कहीं जाके मिल जाएगा तो यहीं पर क्या हो जाएगा हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी तो ये हमारी क्या हो गई इमेज यहाँ से मीन्स हम देख रहे हैं तो ये हमारा ये डाइग्राम में कह रहा है कि मीन्स कौन के मिरर है इमेज बना दी गई है ए डैश और बी डैश से तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा फिर हमारा अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विद द हेल्प ऑफ ए रे डायग्राम डिटरमाइन द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस है तो क्या होगा 
कि वेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कौन के मिरर इस इमेज इस फॉर्म तो क्या होगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर है फर्स्ट पॉइंट हमारा सेकेंड पॉइंट कि वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा मीन्स कि रियल इमेज होगा जिसे हम स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑफ द सेम मीन्स कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज हमारे इमेज का भी का भी होगा तो ये हमारा मीन्स कि हो गया कि जब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका मीन्स वो कैसी इमेज बनाएगा तो रियल और इन्वर्टेड बनाएगा और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट रहेगा और एट द सेंटर पे रहेगा फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम द नेचर साइज एंड पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म वेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड द सेंटर ऑफ अभी तक मीन्स क्वेश्चन फोर्टीन में हमने क्या पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर अब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर की हम बात करेंगे और फिर कौन के मिरर तो क्या साइज होगी क्या पोजिशन होगा ये बताना है क्या नेचर होगा वेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ ए कौन के मिरर द इमेज इज इमेज क्या हो गई बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहाँ बनेगी हमारी इमेज बिटवीन द सेंटर एंड द फोकस के बीच में और रियल रहेगी इन्वर्टेड रहेगी हमारी मीन्स की स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट मीन्स डिमिनिश रहेगी वो ऑब्जेक्ट से इमेज हमारी छोटी बनेगी तो ये हमारा मीन्स बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया अब क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ एट सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन के मिरर ऑफ फोकल लेंथ टेन सेंटीमीटर डिस्कस द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाई ए ड्रॉइंग द रे डाइग्राम द फोकल लेंथ मीन्स की फोकल लेंथ हमारा कितना हो गया पी एफ हमने मान लिया टेन सेंटीमीटर फोकल लेंथ हमारी कितनी हो गई यहाँ से टेन सेंटीमीटर और हमारा जो ऑब्जेक्ट प्लेस है एट बी बी पॉइंट पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है यहाँ पे सपोज हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है पी बी पी बी जो हमारी है वो कितनी है एट सेंटीमीटर है फिर इफ दिस मीन्स डैट द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन द पोल एंड द फोकस करके मिरर मीन्स कि पोल और फोकस के बीच में मीन्स यहाँ पे तो हमने मीन्स माना कि एक फोकस है वहाँ पे टेन सेंटीमीटर है एक बी प्लेस पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है तो क्या कि हमारी जो डिस्टेंस है जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी दी गई है टेन सेंटीमीटर मिरर से तो ये मान लिया फोकल लेंथ है टेन सेंटीमीटर ये दिया गया है तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट प्लेस है वो एट सेंटीमीटर मीन्स कि ये पोल जो हमारा है यहाँ पे जो पोल है उसी के कहीं आसपास होगा तभी तो हमारा मीन्स कि टेन से कम है एट सेंटीमीटर दिया है तो मीन्स ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा पोल और फोकस के बीच में तो इसकी इमेज कैसे बनेगी वर्चुअल बनेगी मीन्स कि इसे हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी मीन्स लार्ज बनेगी फिर हमारा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है ड्रॉ रे डाइग्राम शोइंग हाउ ए कॉन के मिरर कैन बी प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे अब हमें डिमिनिश ऑब्जेक्ट दिखाना है रियल भी दिखाना है और इन्वर्टेड भी दिखाना है तो अगर हमारी मीन्स की कोई भी दो रेज सेम पॉइंट मीन्स की इन्फिनिटी से आ रही हैं तो क्या होगा कि यहाँ से अगर सपोज ये मिरर है इन्फिनिटी से ये दो रेज आ रही हैं तो ये यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी एक आएगी एक हमारी यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो मीन्स जिस पॉइंट पर वो रिफ्लेक्ट करेगी वहाँ पे वो क्या बनाएगा इमेज बनाएगा तो मीन्स वो इमेज हमारी इन्फिनिटी से बहुत ही छोटी है डिमिनिश है और वो क्या बन है रियल भी है क्योंकि हम आगे है वो कॉन्केव मिरर के और हमारी इन्वर्टेड भी रहेगी तो सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर दिस वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो